你这是干什么？啊？是这么手下留情吗？报告教官，我们已经使出了全力了。脸上没脏，身上没伤，你还跟我说你们使出全力了？报告教官，对手都是咱们自己人，下不去手。擒拿格斗训练，全体不合格。午餐取消，增加二十公斤负重跑。啊！报告教官，我们穿上军装是来报效党国的，不是任由你肆虐的玩具。少说两句，你拉我干什么？我们打的假。他倒打得真，还不是害得手下兄弟差点全部丧命。回头在咱们面前耍威风，他有什么资格要我喝酒？听你的口气，对我的处理结果很不服气，是吧？对，不服。除非你把我打趴下，不然就不服。好，怎么打？随便，怎么打都行。你用什么家伙？打你，我什么都不用。那我就不客气了，让你见识见识什么叫真打。说一声，我是想换个地方，能多模拟一个战场的环境。吃个苹果，休息一会儿。说你天天往这儿跑，不怕别人说闲话？谁爱说什么就说什么，我才不管呢。那你天天过来，我营养工作呀。那再说，你天天陪在我身边，也影响我练枪啊。你错了，我来陪在你身边，非但不会影响你练枪，我还能帮你练枪呢。帮我。哎，对啊，你看啊，这些个稻草人，你对着他们练，又不会动，能练出什么感觉来？你的意思，你能让他们动？我来给你当靶子，就像上次你从那个日本鬼子手里把我救出来那样，那样感觉多真实啊！行了。这个不能开玩笑，很危险。我越危险，才越能激发你的潜能。喜娜。嗯。来吧，齐大哥，你就瞄准这个，我相信你。喜娜，你别胡闹，赶紧把苹果拿下来。我没胡闹。我是真的想帮你啊！我的左手枪还没练成呢。
用手用不了枪，我去找人来帮你吧。不行，现在已经被敌人封住了，人家楼头是有人在。全连人的脸！今天，今天我必须把你把这个脸挣回来中国人，我等你很久了，我知道你会来的。你的路标很清晰
，怎么呀？我选的狙击手的坟墓，还满意吗？我很满意。这下就更有意思了，逃跑的猎物又回来了。真是个惊喜，人都到齐了。中国人，上次你从我手里把这个女人救走，这次你没那么幸运了，你的枪法好像没以前那么准了。
西呢？你听好了，一会儿我只要一老头，你顺着这扇门赶紧出去，不管发生什么，千万别回头。我不，要走一起走。回去吧，啊！行了，这是我们两个活着出去的唯一办法。你放心，我不会有事的。你骗人！上次你明明说过，谁家老头，谁就得死。况且你现在右手已经受伤了。你没法打枪，咱别来，咱们回去不行吗？求求，就打枪就练成了。
Sim.就是你的那个他，不知何时，你已经深深走进了他的心，让他魂牵梦萦，辗转反侧。可越是这样深沉、执着的爱，却越是让他切切之无法言表。中国軍団。しかし、任務は中村軍を探すのだ。ヤズは以前見たことある。土佐根の狙撃者だ。中村軍が復讐したい相手でもある。ということは、中村軍はすでに国のために命を尽くした。それはわからない。見つけられないなら、この土佐根の狙撃者を始末できたら、任務を完成した。行くぞ。
。方向没错，这就是塔木寨，西边就是我们要去的地方。天亮之前必须赶到。是。真是太感谢你了，你可是帮了我大忙啊！你的人回来了，可我的人还在外边呢。顾，如果红能把爱德华带回来，我一定重谢。告辞了。他们俩分别下坡的时候，中间地带就是世界盟军加十二名。中国就有把握吗？我凭你百米十一秒。声音。計算中国長官の選挙通知を聞いてねえのか。中国特選隊はすでに捜査ラインを越えた。だだらなんだ。だとしても、もっと重要なとこを攻撃するだろう。ここは貸しのない捕虜しかないな。文句を言うな。ちゃんと見張れ。这些战俘的着装，除了有咱们的人，还有美军、英军的，居然还有工厂领导的电信游击队。有共产党的人，你觉得很意外啊？没接触过，你
也不了解。但是我知道，这些人在江总裁那儿可是心腹大患。国共早晚有一战，跟我们这些底下的小兵没多大关系。每次任务干好自己的活就行。抓紧，没时间了。咱们现在掌握的情报不足，火力配置也不够，现在行动太冒险了。哎呀，队长，这个战俘营就在这个工地往北二里地的地方。他们外边布置了很多防步兵雷区，我跟上官靠不上去，所以里边的情况我们一无所知。还有，从外面看，这个战俘营是新建的，呃，守护设施齐全，呃，什么铁丝网啊、瞭望楼啊、重机枪、火力点全都有。战俘营里还留了一些战俘，正在打地基、建营房，还建了那个呃发电机房，电线都已经扯上了。鬼子是打算长期驻扎？这战俘营看起来能容纳多少人？要我看。塞进去五百人，绰绰有余。我就想不明白，鬼子为什么在这个地方关押这么多战俘？还有，这个工地到底在建什么呀？管他是建什么的，我们最重要的任务是把那个爱德华救出来。哼，说的轻松，怎么救啊？晚上，月黑风高，来个突然袭击。趁乱把人带出来。月黑风高，几百个战俘窝在一起，等找到爱德华，黄瓜菜都凉了。何况鬼子重兵把守，守卫森严，想偷袭，哪儿那么容易啊？哎，我觉得小七说的有道理。就算咱们偷袭得手，一旦我们这边闹出动静，周围负责搜索的大批鬼子，用不了一个小时就能赶来增援。到时候我们插翅难飞。那你们说怎么办？啊，就这么回去，然后跟市长说，报告市长，我们这次任务失败了。我来分配一下具体任务。好了，你已经有完整计划了。这个时候就别拍马屁了。现在对于我们来讲，最宝贵的就是时间。要想取得这次营救任务的成功，我们要剑走偏锋。老大，你说咋干就咋干。后天凌晨两点。准时行动，小齐。明天天亮之前，把这封信放到地图上标注的岩石上面，做上一个十字记号。如果有可能，再放上两把短枪和一些可以携带的干粮。后天晚上行动之前，你要把战俘营的电全部断掉，重点关照几个重机枪火力点，负责外围接应。明白。老罗上官，今明两个晚上，你们要把战俘营前面的雷区拓宽出一条通道出来。老大，我们俩的活就这么简单。我话还没说完呢。打官寨，土著部落的一个寨子，现在被鬼子占领，弄了一个简易兵工厂，大概有一个大队的鬼子在那里驻守。后天晚上十二点，记住。这个时间很关键，十二点，准时行动。你们俩负责骚扰、偷袭，动静弄得越大越好，想尽一切办法把这个地方负责外围搜索布防的鬼子吸引到打光站，来进行援助，务必偷着他们三个小时。有把握吗？没问题。嗯。不要恋战，三个小时足够。凌晨三点，到小林川，找我和小七。汇合车队，哎，队长，我们到小林川撤退。那过来的时候，鬼子在那边布防严密啊。咱们俩过去，不就是把布防的鬼子往大关寨吸引吗？啊，再见。
好那脑子。嗯，那就没问题了。到时候没有鬼子送命，我们带来的话就有机会窜出去。还漏了什么吧？爱德华呢？我们怎么救？不是我们，是我一个人。你一个人？天黑之前，我要混进集中营。Who are you？ 你家的是什么人？你怎么闯进来的？干什么？王大壮，这个人，哎哎哎哎哎，吵什么吵？白天干活不累啊？让不让睡觉了？哼，呃，有点小误会，没法发现发现，耽误不了明天的工程啊。哎呀，我说王福全呀，这虽然都不是一个国家的，这来到这儿都是战俘、啊，别因为怀特打呼噜影响你睡觉，你挂念怀特的呼噜声，对吧？哼。
看看，至于吗？每天干活那么累，我没有一天睡着过。这个王福全和戴伟样是好朋友，我呢建议你俩握手言和啊！你有劲，你到工地上使去啊，别绕那道。我也不敢对你称职无谓，我不信任，请介绍我道歉。没事了吧？嘿嘿，哎，长官，时候不早了，我们就该休息了，不然耽误了工程进度，谁也担当不起啊！快回厂睡觉，再发出一点声音，拿出去禁闭，听见没？马上睡觉，看什么看？睡觉。福全，我说你真会捡衣服。王福全的尸体昨天才被我俩扔出去。<笑>说吧，从哪儿来？说干嘛？哎呀，我说你就别担心了。我要是想害你，你刚才就被日本人拉出枪毙了。洪子杰。国民政府，远征军一二师特战队队长，奉命来营救美国飞行员爱德华。爱德华，他有那么重要吗？这是我的任务。王。不不，我应该叫你洪先生。我佩服你的勇气，但是我得提醒你，现在日本人他们是坚强每一个战俘，而且他们也是疯狂的找这个爱德华。所以我要在日本人找他的之前先找到他。你们两个和他是一起的吗？他关在什么地方？就算我们知道，可为什么要告诉你呢？你又不是来救我们呢。只要你们肯配合我，我想把在这里所有的人，能救的，全部救出去。狂妄的家伙，你以为这个事情就过吗？<笑>对我来说，战争已经结束了，我可不是想进来进，这又成了计划里。兄弟们，这就是地狱。我们早晚都会死在这里。如果我们身边的人有机会能逃出去，我们为什么不高兴呢？苏恩，难道你忘了吗？前几天有这个中国士兵叫你他了去去，可是后来，二人说，这些人都被歼灭在丛林里了。你以为只有拼，他真的可以把爱德华救出去吗？哥们，你疯了！其中有一个老兵，对吗？他们几个人已经被我们成功的带出了森林，现在正在后方的基地。你说的是真的吗？你可以不相信我，除非你们都想死在这儿。好，这个爱德华，他现在的身份是。是工程师，我可以告诉你他在哪里
左边就是他。监狱二师的，皮尔已经告诉了王尼的总裁，我的行动需要你的配合。可是我并不认识你，我就叫大卫，你找错人了。你身后的山坡那儿有一块大石头。在一块刻着十字架的石头下面，那个石头下面压着可以证明一切的东西。你可以用你工程师的身份接近它。我会把我的行动计划告诉你。对不起，我对你的计划。没有兴趣。听着，很多人为了救你已经牺牲了。我的任务就是要把你活着从这儿救出去。不觉得我每天都是想着活着出去？可是这个对你的任务没有任何关系。你要想活着出去，就要相信我。我为什么要相信你？看你的表情，事情进行不太顺利啊！还不相信我？实在不行，你先撤吧，别被这个该死的人把你的命都搭了。实在是搞不懂，这个美国牛仔是咋回事？好，我也建议你赶快逃跑吧，说不定爱德华现在向日本人汇报你的研究情况呢。
You! Don't leave where I was set! Okay. This man who found him or not found him. The gate is locked. Let's go back and see. 没想逃跑，他一定是疯了，他胡说的。说出你的姓名、职务和原属部队番号。我的汉语很差，只会数到三。一、二。王福全，王福全，王福全。重庆政府电信守备旅直属营，做饭的，厨厨子。只有你，点火，烧死他！说明爱德华可以信任老大了。老罗，按计划行动，走。大卫，你为什么要害我？为什么要害我？住手！放血！你不要杀害我的士兵。兵你是谁？中华民国国民革命军滇西守备旅旅长，请为我。这里只有战俘，没有士兵，更没有什么旅长。军人当战死沙场，马革裹尸，胜败生死那是命。你既然说这里是战俘营，没有军人也没有士兵，那你凭什么要杀害一个普通的人？就凭我手中有枪。那要看你枪里有多少子弹。站住！快死走！那你们一起去死吧！报告。你把他们都打死，攻击无法按时完成，就会增大我们的工作量。与其我们活活被累死，还不如一枪不都打死吧！打死！打死！打死！打死！听到了，君は毎日
たくさんの捕虜を殺害しているそうじゃないか覚えておけ待て我王府中での爆死其他人光辉那边的住我如果明天谁带我干活我现在就枪毙你们大卫你怎么知道他要逃跑报告长官目前我们的攻击非常隐暴而且是在短缺严重今天下午我看到了山顶那边石柱我是工程师我出来哪里的石头是完全不可以作为路径使用的因为在我的家上有很多这样的石头大卫我要听的不是石头是你为什么说他要逃跑如果你再废话我立马送你回你的老家可是长官是这位先生向我推荐哪里的地方我认为就是他要利用我来掌干哪里的地形然后真心逃跑但是因为你的中文他妈太差了我跟你说那样的石头可能会用来施工可能可能你听得懂吗可能不我承认你没有说可能你说的就是可能你他妈就是一条狗我帮了你,你反过来还来咬我帮我你是一个炊事员我是一个工程师我不像厨房里的人来帮我就算我是个厨子可是我老家的老家的房子也是我自己盖起来的我比你更了解那些石头应该怎么用胡说你会比我更了解石头吗我可以和你赌一段饭谁他妈要吃你的饭滚不会你们的猪啊我们制定了一条新的规则如果让我发现有人有逃跑的迹象或者是无缘无故不见了我将会杀光他所在监视的所有战俘
要是来说谢谢的，就免于分口了。我不是你的兵，为什么还要救我？你我都是中国人，对吧，洪队长？你知道我的身份，这孙明他告诉我的，他让我帮你。不管你有什么行动，我劝你早点行动。一旦这的人都认识你了，麻烦就大。既然你救了我，再帮我个大忙，咱们一起配合，把这能救的人全部救出去。说实话，老子想回家。你放心，只要能出去，我所有的弟兄都会配合你。晚上两点，做好准备。只要突破我的机枪防线，肯定会到这儿来的。老罗，四点了，再过两个小时，天就黑了，咱们先找个地方隐蔽起来。我们怎么走出建设？天黑之后，我的队友会把电闸全部拉掉，到时候照明和电网全部瘫痪。你们晚上提前准备好，我负责干掉外面巡逻的鬼子。到时候你们把建设队全部救出来。别忘了，电网场上还有两挺机枪呢。我的队友是明确介绍，这是根本不可能完成的任务。营救你也是不可能完成的任务，可是我还是来了。你给我听好了，如果你想活着出去，你就必须听我的。这个疯子！
招待贼，什么样跟你打官招？谁也是了。鬼子增援部队来了，来的越多越好，我们吸引的越多，老大那边越安全。吓死我了！小鬼子小钢板太他妈响了！啊，鬼子，打完这波炮弹，过去，很快就给我围上来了。老罗，不能让小鬼子围死在这儿，逮小鬼子挨个反中锋怎么样？你想还有招？说老大还没出来，快了，队长那边出事了，快回去！哎，等会儿，老大不是说去小林川集合吗？你是不是傻？队长要是没出来，咱去小林川有什么用？啊？快走！
我掩护你。自己人，爱德华、比尔、怀特、孙卫国，说，老大，我们原来制定的撤退路线上，现在全是日本人的攻势和哨架，已经撤不了了。那些逃出来的战俘呢？我们跑回来的路上，看到不少战俘，有跟搜索的日本人遭遇了，现在估计不是重新被俘。就是被打死了，这兵的鬼子追上来了。洪队长，我们这些人都太虚弱了，要是跟着你们一起突围的话，可能会成为你们的累赘。要不这样，你带着爱德华他们几个走，这是你们的任务，我们你就不用管了。生死由命嘛，既然一起出来了，就要一起回去，活到最后一刻，谁也不能放弃。小红，前面有封锁，后面有追兵，我们没有路啊。以前我检查过这里的地形啊，五十公里的峡谷啊，都是剑壁、沼泽，还有蓝群，也出出没，别说是人类，就连上帝都不会选择走哪里走的。我们不是上帝，我们就走这条路，野猪都能走，何况咱们人呢？没什么大不了，鬼子已经很近了。弟兄们，走。大砲の捕虜はすでに逮捕しておりましたが、だが特産大と米軍パイロットの行方を見つかっておりません。中川軍、外相軍はお怒りで、どんな対象も失わず特産大を返せ。でなければ外相軍が直接お前の返す手になるのだ。はい。念のため言っとくが。海将軍の息子がこの中国特選隊にやられたんだ。お
お前の責任を奪いぞバトルガーか私は死んでもたくさんだよ追いつきますどうか深い将軍にこの誓いをお伝えてください去过英国吗？英国，得坐船去吧，太远了，我买不起船票。我老家就是那儿，父母还在，还有我的初恋，一个非常漂亮的妹子。那你们结婚了吗？我来大正。他可能成为别人老婆吧。没事儿，打完仗你留这儿，我给你介绍一个中国女孩，怎么样？中国美女也好好呀。那是。但是，我还要回老家。到时候，你来找我吧，请你喝一杯我们英国最好的威士忌。好啊，一言为定。嗯，对。谢谢兄弟。
一幕，没想到你追着屁股打，现在咱们居高临下，干脆给他来个反击，把他们消灭在这儿。撤，不行，为什么要撤？我说的对，现在可以消灭他。我们的任务不是消灭敌人，是把你们带回去，活着带回去。老大，不是了吗？再这样下去，我不知道下一个会是谁啊，老大。听我说，听我说，别往前走了，都有可能会去死。既然这个人是我是你，我们也不能往回打，不然大家都没了。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！你就算下去了，你能过去吗？这水这么急，是个人下去就没了。老大，我们还有别的选择吗站住！快点撤走！快快快！